老三啊，在董老板的领导之下勤奋工作，不但把车行的生意做得越来越红火，而且在感情方面即将开花结果，很有希望成为继志廷、耀平之后我们家另一对生活和工作上的楷模啊。我就今天借着给你们大姐补办生日的机会，隆重的宣布，老三的女朋友，小范，范雨晴姑娘，小范姑娘爸是一个非常好的女孩子，各方面都很优秀。爸，您别说了。哎，老三，我知道你有话要说，让爸说。爸爸爸爸，你您别说了，我有女朋友，那不是范雨晴。正好今天大家都在啊，我也隆重介绍一下。呃，我香姐才是我女朋友，您别乱点鸳鸯啊。恭喜，谢老三。说清楚！我告诉你，老三，你想跟董春香门儿都没有。那是你的事儿，我已经决定了，谁也干涉不了。他是你师娘，不，我师娘怎么了？我十六岁我就认识他了，我跟他朝夕相处那么多年，我早就喜欢上他了。你吃错药了，天底下好女人有的是，你为什么会是他呀？我还非他不娶了，你甭管我。今天你要敢出这个门，你就不是我曾建国的儿子，本来就不是你儿子，你就不用你管。哎，曾志祥。哎，兄弟们，兄弟们。翔哥和香姐一会儿就回来了啊！这回肯定是没跑了，大家乐呵的啊，乐呵的，红包都有红包。哎，来来来来来了，来，三，姐，哎，翔哥，搞活。哎、头，这事儿不对劲儿啊！看样子是查了。都好好干活啊，别装枪口上。三。嗯，对不起，香姐，我刚才太冲动了，我没有考虑太多。我也没有考虑你的感受，对不起，曾志祥，你做事为什么不考虑一下后果呢？我早就跟你说过了，咱们两个不合适。你为什么非要在你们家人面前把这事儿再说出来呢？我觉得你现在唯一能做的，就是去你大姐家，跟你爸道歉，请求他的原谅。香姐，你不了解我爸，从我到了曾家，他就这么对我，从小管到大，他管我比管谁管的都严，我一点自由都没有。我喜欢一个人，我还得征求他的同意。香姐。我现在连喜欢谁的权利都没有了吗？志祥，我觉得我比任何一个人都了解你。你刚才说的压根儿就不是你心里想的，而且我觉得你爸对你没有做错任何事情，恰恰相反，他做的比任何一个父亲做的都要好。
，我相信你能想明白这个道理。志祥，你该长大了。